আসসালামু আলাইকুম যারা আসন্ন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ক্যাশের পরীক্ষার প্রস্তুতি নেয়ার লক্ষ্যে আজকে আমাদের লাইভ সেশন কিংবা জুম ক্লাসে যুক্ত হয়েছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আজ আলোচনা করব শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ক্যাশ পরীক্ষাকে কেন্দ্র করেই না বরং তার পাশাপাশি তার পাশাপাশি ব্যাংক যে কোনো ব্যাংকের এমসি কিউ পরীক্ষার প্রিপারেশনটা আমরা ইংলিশ প্রিপারেশনটা কিভাবে নিব সেটা নিয়ে আর কি কথা হবে অনেক কথাই হবে তবে আজকে আমরা আমি একটু সেগুলো বেশি আলোচনা করার চেষ্টা করব যেগুলো সচরাচর লাইভ ডিসকাশনে কম আসে লাইভে তো শুধু চমৎকার জিনিসগুলো সবাই দেখতে চায় এবং চমৎকার জিনিসগুলো বোঝাতেও চায় আমি একটু চমৎকারের বাইরে বের হয়ে আসলাম যেগুলো আপনাদেরকে ভোগান দিতে ফেলে যায় সেগুলো নিয়ে আসতে হবে কোনগুলো ভোগান দিতে ফেলে দেয় সেটা একটা বিষয় যেমন মেমোরাইজিং পার্ট যেগুলো আপনাদের মুখস্থ করতে হয় কিংবা কার্ড স্পেলিং কিংবা আপনার ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন ফ্রেজ এন্ড ডিয়মস যেগুলো আপনাদেরকে ঠাডা পড়া মুখস্থ করতে হয় এগুলোই আপনাদেরকে ঝামেলায় ফেলে দেয় আমি কথা বলবো সেই বিষয়গুলো এর সাথে গ্রামারের টেন্স ভয়েস ন্যারেশন এগুলো নিয়ে কথা বলবো আজ টেন্স ভয়েস ন্যারেশন তো আপনারা সারা জীবনে পড়ে আসতেছেন আমি কথা বলবো পিন পয়েন্ট এরর নিয়ে অনেকেই না জেনে মনে করবেন যে পিন পয়েন্ট এরর এর প্রশ্ন কয়টা আসে পিন পয়েন্ট এরর থেকে কয়টা প্রশ্ন আসে তার চেয়েও বড় কথা হলো যদি কেউ একটা বাক্যের ভুলগুলো খুঁজে বের করতে পারে দোষ ত্রুটি গুলো খুঁজে বের করতে পারে এটা একটা অন্য লেভেলের যোগ্যতা কেউ কোন একটা বাক্যের ভুলগুলো দোষগুলো খুঁজে বের করতে পারা মানে সে নিশ্চয় তার কারেকশনও জানে এই বিবেচনায় পিন পয়েন্ট এরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমরা সেটা নিয়ে কথা বলবো আজ আর মেমোরাইজিং পাত বা ভুকে বিলারি নিয়ে কথা বলবো তো চলুন তাহলে আমরা আলোচনায় চলে যাই যারা যারা আমাদের সাথে লাইফে যুক্ত হয়েছেন আপনারা ক্যারিয়ার ম্যাপকে একটা ধন্যবাদ দিতেই পারেন ক্যারিয়ার ম্যাপ এত কষ্ট করে একটা সময় নিয়ে একজন টিচারকে এখানে এনগেজ করে আপনাদেরকে একটা ফ্রি পরামর্শের জন্য বা আপনাদেরকে একটা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য যেহেতু এই লাইভ সেশনটি আয়োজন করেছে যদিও ফেসবুকের আপনাদের বিভিন্ন ওয়ালে টাইমলাইন এরকম হাজার হাজার লাইভ সেশন পাওয়া যায় তো আমাদের উচিত যারা এই ফেসবুকে লাইভ সেশন গুলো চালান আমাদের উপকৃত হই আমরা যারা এগুলোর মাধ্যমে কিছু না কিছু জানি তাদেরকে এটা ধন্যবাদ দেওয়া যেতেই পারে আর আমরা ধন্যবাদ চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে আপনার মাধ্যমে এই লাইভটা আরো কয়েকজন দেখুক আমরা এটা চাই সুতরাং সেই দিক বিবেচনা করে আপনারা চাইলেই লাইভটা শেয়ার দিতেই পারে এতে আমার মনে হয় না যে আপনার আমার অনেক কষ্ট পাবে দিতেই পারেন আর আমি যে বোর্ডটি ব্যবহার করতেছি আমি টেকনিক্যাল কারণে একটু আমার ক্যামেরাটা ওপেন করতে পারতেছি না বলে আমাকে দেখা যাচ্ছে না এটি কোনো বিষয় না হম আসলে কে কথা বলছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ না গুরুত্বপূর্ণ হলো আপনাদেরকে যে মেসেজ দিচ্ছে ইনফরমেশন দিচ্ছে সেটা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ চলুন তাহলে আমরা কথা যাই কথা বাড়াই আহ এগিয়ে যাই আমরা ঢোকে বিলারি নিয়ে কথা বলতে গেলে আমি প্রথমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নিশ্চিত বলবো না যে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার মার্ক কমন পাওয়ার ক্লাস কিংবা দশ নাম্বার কমন পাওয়ার ক্লাস এমন কিছুই না আমার কাছে মনে হচ্ছে সম্ভাব্য যে ওয়ার্ড গুলো এই অফিসার ক্যাশের পরীক্ষায় আহ হচ্ছে আসতে পারে সাবস্টিটিউশন হিসেবে তার একটা আমি তালিকা দিই আপনারা যদি এতে কোনো উপকৃত হন তাহলে আমারও ভালো লাগবে 
চলুন তাহলে আমরা খাতা কলম রেডি করি যারা খাতা কলম নিয়ে বসেছেন ভালো না হলে খাতা কলম নিয়ে বসতে পারেন অনেক কিছু ওয়ান অন সাবস্টিটিউশন হচ্ছে কি বাংলায় অনেকটা এক কথায় প্রকাশ যেমন এইজ সংক্রান্ত মাঝে মাঝে কিছু সাবস্টিটিউশন আসে এইজ সংক্রান্ত বয়স সংক্রান্ত তো এইজ সংক্রান্ত বা বয়স সংক্রান্ত যেগুলো আসে তার মধ্যে একটা ওয়ার্ড সবসময় আসে যেটা যে সেক্সা জেনারিয়া जानते बुझाएर मध्य যাদের বয়স ষাট থেকে উনসত্তর এর মধ্যে সিক্সটি থেকে সিক্সটি নাইন এর মধ্যে তাদেরকেই বলা হয় সেক্স জেনারিয়া মানে পার্সন হুজ এইজ ইজ ইন দা সিক্সটিস ইস কলড সেক্স জেনারিয়া আর অক্টো জেনারিয়ান হচ্ছে তারাই যাদের বয়স এইটি থেকে এইটি নাইন এর মধ্যে হম তাদেরকে বলা হয় অক্টো জেনারিয়া তারপরে সেক্স জেনারিয়ান এবং অক্টো জেনারিয়ান এই দুটা এইজ মনে রাখেন गुरुपूर्ण समय अनेक मध्य वार्ड घूरे फिर अनेक आल क्रोनोलजी सी एन इंगलिशी क्रोनोलजी बोलते बुझा ए रकम रेक रेकर्ड अब दर्डर of the order in which a series of series of events happened ekta shomoy jure ekta shomoy dhore je ghotona gulo ghote oi shomoyer moddhe je ghotona gulo ghote shetar record ta ki bola hoy chronology এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় আসার মতো আপনারা এর উপরে একটু এগুলো পরে ফেলবো गधुली मान सन्धार 
সন্ধ্যা লোক যেটা আর কি আমরা বলি যখন একটু অস্পষ্ট হয় হওয়া শুরু করে আকাশটা তারপরে এবং রাত হওয়ার আগের যে সময়টা সেটাকে বলা হয় ডাস্ক গধুলি তাহলে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ক্রোনোলজি ওয়ার্ডটা গুরুত্বপূর্ণ কালবঞ্জি আর রেকর্ড অফ দা অর্ডার ইন ভিস আ সিরিজ অফ ইভেন্টস হ্যাপেন্স এজ গেল টাইম সংক্রান্ত গেল এরপরে চলুন আমরা যাব আপনারা চাইলে নোট করতে পারেন এগুলো বেশ নোট করার মতো গুরুত্বপূর্ণ আর কি আর ফেসবুকে তো লাইকটা শেয়ার করতে পারেন চাইলে স্পেস নিয়ে একটা ওয়ার্ড পরীক্ষা আসে প্রথম প্রথম স্পেস বক্তব্য নিয়ে যেমন তার মধ্যে একটা হচ্ছে অত্যাধিক শব্দ বহুল বক্তৃতা মানে ভার্বোজ স্পিস বলতে সেই স্পিস টাকে বুঝায় এটা এমন একটা স্পিস বক্তব্যকে বুঝায় যেটা ফুল অফ টু ম্যানি ওয়ার্ডস বোঝায় এমন একটা বক্তব্য যে বক্তব্য কারো ঘুম এনে দেয় হ্যাঁ ঘুম এনে দেয় যেমন আমি যে আলোচনাটা করতেছি যারা সত্যিকার অর্থে পরীক্ষার্থী তাদের কিন্তু ঘুম আসতেছে যারা পরীক্ষার্থী না হুট করে ফেসবুকে যাতা গলে পড়ে লাইভটা দেখতেছে তাদের ঘুম আসতে পারে তো সপরিফিক স্পিস হচ্ছে মানে নিদ্রা নিয়ে আসে এমন বক্তব্য হুম তাহলে আমরা বলতে পারি এটাকে আই স্পিস এটা এমন একটা বক্তব্য ঘুমের দিকে নিয়ে যায় সেটা হলো সপরিফিক স্পেস তো স্পিস সম্পর্কে এই দুইটা স্পিস আপনারা মনে রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ আমি বলছি না যে আমি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্ক্রিপশন সব কিছু আলোচনা করে শিখাই দিব বরং আমি বলছি যেগুলো আসার মতো যেগুলো আসে নর্মালি গুরুত্বপূর্ণ আমি তার একটা ধারণা দিচ্ছি আপনাদেরকে এবার আসেন সাইড দিয়ে যেগুলো আসে সাইড মানে হত্যা সাইড বা কিলিং বা মার্ডার হত্যা সংক্রান্ত যেগুলো তার একটা তালিকা দিয়ে আমি যেমন রেজিসাইড রেজিসাইড হচ্ছে রাজহত্যা মানে এটাকে আমরা বলতে পারি রাজহত্যা এটাকে আমরা বলতে পারি দা অ্যাক্ট অফ দা অ্যাক্ট অফ কিলিং আর কিং অথবা কুইন অর কুইন এটাকে বলা হয় রেজিসাইড বা রাজহত্যা ওকে জেনোসাইড গণহত্যা জানেন তার সাথে জানবো আমরা জেনোসাইড গণহত্যা প্যাট্রিসাইড প্যাট্রিসাইড হচ্ছে ভাতৃ হত্যা বা ভাইকে হত্যা তারপরে দা অ্যাক্ট অফ কিলিং অফ ব্রাদার প্যাট্রিসাইড এটা হলো পিতৃহত্যা বা পিতাকে হত্যা ওকে এবার আসি আমরা প্লেস সংক্রান্ত কিছু লিভিং প্লেস কোন প্রাণী কোথায় বাস করে সেটাকে সেই স্থানটাকে আমরা কি বলি লিভিং প্লেস গুলো আর কি যেমন আসলে ক্যানেল ক্যানেল হচ্ছে কুকুর রাখার ঘর যে ঘরে কুকুর রাখা হয় সেটা হলো ক্যানেল কিপিং ডগস 
কুকুর রাখার প্লেসটা কি বলা হয় কেন এবারেন হাজ এইচইউটিসিএস হাজ হচ্ছে খরগোশের খাঁচা যেখানে খরগোশ রাখে সেটাকে বলে হাজ তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি আ প্লেস ফর কিপিং র‍্যাবিটস এটা হচ্ছে হাজ এরপর আসেন লেখেন ডেন ডেন হচ্ছে বন্য পশুদের যে শয়ন স্থল যেখানে বন্য পশুরা শুয়ে থাকে বিশেষ করে হিংস্র পশুদের গুহা যেটা সেটা কি বলা হয় ডেন হ্যাঁ তাহলে আমরা বলতে পারি দা লাইং প্লেস অব দা ওয়াইল্ড বন্য পশুদের যে শোয়ার কক্ষ বা ঘর মানে গুহা সেটাকে বলা হয় ট্রেন এরপরে মেন্ট এটা হলো টাকশাল টাকশাল অর্থাৎ যেখানে যে স্থানে অর্থ তৈরি করা হয় a place where money is uh i bolte pari ki money is point chale hocche takshal to ei place niye ei shobdo gulo besh guruttopurno kore felbo okay আপনাদের লেখা হলে আমরা নেক্সট পেজে যাব হম ক্লাস আমরা শুরু করেছি একটু আগেই আসি আমরা কিছু লিটারারি টার্মস নিয়ে কথা বলি আমরা শিখতেছি ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন কিছু লিটারারি টার্মস কিছু লিটারারি টার্মস নিয়ে কথা বলবো লিটারারি টার্মস গুলো বেশ পরীক্ষায় আসার মতো যেমন তারপর লিখব আমরা লিটারি টার্ম সংক্রান্ত যেগুলো সেটা হচ্ছে বিবলিওগ্রাফি আচ্ছা বিবলিওগ্রাফি বলতে কি বুঝায় আপনারা কমেন্ট বক্সে লিখতে পারবেন খুব সহজ কিন্তু চ্যাট বক্সে লিখেন তো যারা ক্লাস করতেছেন বিবলিওগ্রাফি বলতে কি বুঝায় কি লিখবেন লিখতে পারবেন বিবলিওগ্রাফি বলতে কি বুঝায় দেখি কে কমেন্ট বক্সে জানান দেখি একটু কারা কমেন্ট করতে পারেন বিবলিওগ্রাফি হচ্ছে গ্রন্থ তালিকা গ্রন্থ তালিকা গ্রন্থ তালিকা অর্থাৎ আ লিস্ট বা কালেকশন অফ বুকস সেটাকে বলা হয় বিবলিওগ্রাফি ওকে এটা সহজ একটা ওয়ার্ড কিন্তু পরীক্ষা আসে আসার মতো এরকম করে আরো কিছু আছে যেমন আপনারা পড়বেন আমি একটা ধারণা দিই ফোবিয়া ফোবিয়া নিয়ে যেগুলো আছে সেগুলো পড়বেন ফোবিয়া ভয় ভীতি সংক্রান্ত হ্যাঁ যেমন জলাতঙ্ককে আমরা বলি হাইড্রোফোবিয়া এরকম ফোবিয়া নিয়ে যেগুলো আছে এই ফোবিয়া সম্পর্কে যেগুলো আছে এগুলো পড়বেন বেশ এগুলো আসার মতো পরীক্ষায় এরপর আসেন গ্রাফ দিয়ে যে শব্দগুলো আছে এগুলো পড়বেন যেমন লেক্সিকোগ্রাফার বলতে কি যে ডিকশনারি রচিতা রচয়তা করে তারপর কার্টোগ্রাফার বলতে কি বুঝায় 
এই গ্রাফ নিয়ে যেগুলো আছে এগুলো পড়ব এগুলো আসার মতো পরীক্ষা स्वल्प समय अनेक किस चाहले करते क्षेत्र करते स्पेलिंग ग्रुप भार्वप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन आईटेम गुरुते अल्प समय मध्य मेमोरिंग मोटामुटी निश्चित थे अंत सेमन पा इनशाला मुहूर्तना कोचिंग समय उचित सतरो प्रश्न आ সম্ভব হলে সতেরো থেকে বাইশ এত এর চেয়ে বেশি পড়তে পারবেন না সতেরো থেকে বাইশ পর্যন্ত কোশ্চেন গুলো আপনার একটু ব্যাখ্যা সহ করে ফেলেন ব্যাখ্যা সহ করে ফেলেন এটা হচ্ছে ভোক্যাপ সম্পর্কে একটা সাজেশন কেরিয়ার ম্যাপের স্টুডেন্টরা শুধু ভোক্যাপের সিটটা পড়বেন পাতলা সিটটা আর বাইরের স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা সতেরো থেকে বাইশ এর প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন গুলো ব্যাখ্যা সহ পড়তে পারেন ইনশাল্লাহ মানে যারা একেবারেই পড়াশোনা করেন নাই তাদের জন্য একটা বেশ ভালো সারা পাবে मेटेरियल समय गुरुपूर्ण दरकार लिटलहार जेंडार जेंडार 
এখান থেকে নরমালি কখনো কখনো একটা প্রশ্ন থেকে যায় প্রোনাউন বলতে আপনারা শুধু রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার দেখে যাবেন রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার এই মুহূর্তে অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্বের এত বিস্তারিত আলোচনার আপনার সময় নেই আপনার কাজ হলো শুধু কম্প্যারিজন অব অ্যাজেকটিভ কম্প্যারিজন অব অ্যাজেকটিভ অর অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্বের তুলনা বা ডিগ্রি সংক্রান্ত ইনফরমেশন দেখতে হবে ভার্ব বলতে শুধু কজিটিভ ভার্বের ব্যবহারটা ভালো করে দেখ কজিটিভ ভার্ব এবং প্রেপোজিশন প্রেপোজিশন বলতে ক্যারিয়ার ম্যাপের আমাদের যে মেমোরাইজিং পার্টের শিটটা আছে সেই শিট থেকে শুধু প্রেপোজিশনটা দেখে যান তা না হলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন বইয়ে যতগুলো আছে এই স্বল্প সময় এটা মুখস্ত করা পসিবল না আমরা শুধু ক্যারিয়ার ম্যাপের মেমোরাইজিং পার্ট থেকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রেপোজিশন দেখলে ইনশাল্লাহ এনাফ আপনাকে অবশ্যই দেখে যেতে হবে কন্ডিশনালস প্রশ্ন পাবেন একটা এখান থেকে কন্ডিশনালস জিরো কন্ডিশনাল ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনাল এই চারটা কন্ডিশনালের স্ট্রাকচার আপনাকে একদম সুন্দর করে মুখস্ত করে শিখে যেতে হবে কন্ডিশনালের ব্যবহার কন্ডিশনালস এর পরে দেখতে হবে সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্ট সাবজেক্ট ভার এগ্রিমেন্ট এর নিয়মগুলো খুব ভালো করে দেখে যান এই মুহূর্তে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস নতুন করে পড়া বাদ দেন শুধু সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের নিয়মগুলো দেখে যান এরপরে প্যারালিজম রিডান্ডেন্সি ডেঙ্গলিং মডিফায়ার এই টপিক গুলো সম্পর্কে একটু ধারণা নিতে হবে যেন আপনি পিন পয়েন্ট এরোর বা সেন্টেন্স কারেকশনে ভালো করতে পারেন এরপরে চলে যান ভয়েস চেঞ্জিং আপনার অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর ভয়েস চেঞ্জিং এ দেখে যান ভালো করে কিন্তু ব্যতিক্রমী নিয়মগুলো যেমন কিছু কিছু ভার্ব আছে তাদের পেসিভ ভয়েস করা হলে ওদের পরে বাই বাদে অন্যান্য প্রেপোজিশন ব্যবহার হয় সেই ভার্ব গুলো আপনি মুখস্ত করে যান যেমন প্লিজ ডিসপ্লিজ স্যাটিসফাই ডিসাই এদের পরে তো বাই বসে না উইথ ব্যাড বসে এই ভার্ব গুলো ভালো করে দেখে যান ভয়েস চেঞ্জিং ट्रांसफरमेशन सेंटेंस बोलते ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স এর মধ্যে আপনাদের জোর দিয়ে দেখেন আর ডিগ্রিটা দেখেন ডিগ্রি পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারেটিভ ডিগ্রির পরিবর্তন এর সাথে হলো পিন পয়েন্ট এর এখন পিন পয়েন্ট এর আমি আপনাদেরকে তিরিশটা পিন পয়েন্ট করাচ্ছি যেমন দেখেন পিন পয়েন্ট এর কোয়েশ্চেন গুলো আসলে কেমন ভাবে হয় হ্যাঁ বা কি ধরনের কোয়েশ্চেন বা কোয়েশ্চেনের ধরনটা কেমন আমরা একটু দেখবো সেটা তো এখানে খেয়াল করেন যেমন এক নম্বরের বাক্যটা খেয়াল করেন The production of different kinds of artificial materials are essential to the conservation of our natural resources. This is the fact that we know that this is the fact that we have to do this. 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 আপনি যখনই দেখবেন 
কয়েকটা শব্দ একত্রিত হয়ে বাক্যের একটা সাবজেক্ট গঠিত হয়েছে যখনই দেখবেন কয়েকটি শব্দ একত্রিত হয়ে বাক্যের একটি সাবজেক্ট গঠিত হয়েছে তখন বুঝে নেবেন প্রথম নাউনটি অনুযায়ী ভারতবর্ষে প্রথম নাউন অনুযায়ী ভারতবর্ষে তাহলে এখানে প্রথম নাউনটাকে প্রথম নাউন হলো প্রোডাকশন প্রোডাকশন শব্দটি যেহেতু সিঙ্গুলার তাহলে তো এখানে আর বসা উচিত ছিল না এখানে বসা উচিত ছিল ইজ ঠিক কিনা যার কারণে একের ভুলটা হচ্ছে অপশন বিতে আর এক জায়গায় ইজ এখানে আমরা কি জানলাম যে কয়েকটি শব্দ একত্রিত হয়ে যখন একটা বাক্যের সাবজেক্ট গঠিত হবে সেটা একটা ফ্রেজ হবে এরকম যখন নাউন ফ্রেজ বা ফ্রেজ বাক্যের সাবজেক্টের জায়গায় বসে সেক্ষেত্রে আমরা ভারত বসি প্রথম নাউনটি অনুযায়ী এই তার মানে একের উত্তর হচ্ছে কি বি এই ধরনের প্রশ্নে ভুল যেখানে ভুলটাই উত্তর কারণ আপনাকে এরর ভুলটা খুঁজে বের করতে বলে ত্রুটিটা খুঁজে বের করতে বলে এবার দুই নাম্বার প্রশ্নে যান দেখেন দুই নাম্বার প্রশ্নেও কিন্তু একই রকম ভাবে স্পন্সর অব দা আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপ এটা ওয়ার্ল্ড হবে ওয়ার্ল্ড কাপ টুর্নামেন্ট হু বট অ্যাডভার্টাইজিং টাইম অন টেলিভিশন এখান থেকে শুরু করে টেলিভিশন পর্যন্ত এই পুরোটাই হলো বাক্যের সাবজেক্ট কেমনে বুঝলাম কারণ যেহেতু ইনক্লুড শব্দটা ভার্ব তাহলে এই পুরোটাই হলো সাবজেক্ট তো যখনই সাবজেক্ট সাইজে বড় হবে কিংবা সাবজেক্ট একটা ফ্রেজ রূপান্তর হবে তখন আমার ভার্ব বুঝবে কোনটা অনুযায়ী প্রথম নাউনটা অনুযায়ী প্রথম নাউনটা কে আছে এখানে প্রথম নাউনটা হলো স্পন্সর্স তো এই নাউনটা যেহেতু প্লুরাল সুতরাং আমার ভার্ব হবে প্লুরাল আর ভার্ব প্লুরাল করতে গেলে ভার্বের সাথে তো এস বা ইএস যুক্ত করা যাবে না যাবে তাহলে এখানে ইনক্লুডস ভুল এখানে এস টা বাদ দিলে আমার বাক্যটা সঠিক হবে ইনক্লুড এখন যদি আমি এই এক আর দুই এর আলোকে আপনারা যারা লাইভে যুক্ত আছেন তাদেরকে যদি আমি প্রশ্ন যুক্ত করে দিই একটা বাইং ক্লোজ আর অফেন আর ভেরি টাইম কনজিউমিং প্র্যাকটিস বিকজ দোজ ক্লোজ দ্যাট পার্সন লাইক আর রেয়ারলি দ্য ওয়ান্স দ্যাট ফিট হিম অর হার এখানে আপনারা ভুল খুঁজে বের করেন সময় কম দেখব কে কত অল্প সময়ে এখানে ভুল অংশটুকু খুঁজে বের করতে পারে আপনাদের কাছে কি মনে হচ্ছে কোথায় ভুল ঝটপট কমেন্ট বক্সে আপনারা জানিয়ে দেন কোথায় ভুল অপশন এ বি সি ডি ভুল নাকি এখানে কোনো ভুল নাই যদি মনে হয় কোনো ভুল নাই তাহলে অপশন ই তে ক্লিক করেন আচ্ছা তো যদিও অনেকে উত্তর করার সাহস পাচ্ছে না অনেকে উত্তর করে ফেলছে আসলে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন এতেই কারণ এখানেই ভুল কারণ এখানে বাইং ক্লোজ যেহেতু সাবজেক্ট আর সাবজেক্টটা যখনই একটা ফ্রেজ হয় ভার্ট বসে তো প্রথম নাউন অনুযায়ী এখানে আমার প্রথম নাউনটি হলো বাইং বাইং যে কোনো ভার্বের সাথে আইনটি যুক্ত হলে যখন সেটা নাউন হয় সেটা সিঙ্গুলার হয় এবং তার ভার্ব হয় সিঙ্গুলার যার কারণে এখানে ভুলটা অপশন এতে এখানে আর এর জায়গায় ধারাবাহিকতা বুঝতেছেন যে কিভাবে এই কোশ্চেন গুলো সলভ করতে হয় আচ্ছা তারে বলছে খেয়াল করেন এই পুরো বাক্যের মেইন ভার্বটা হচ্ছে এখানে ওয়াজ দেখেন ওয়াজ এর নিচে কিন্তু কোন আন্ডারলাইন করা নেই ওয়াজ এর নিচে যেহেতু কোন আন্ডারলাইন করা নেই তার মানে এটা নিশ্চয় ভুল না এটা ঠিক আছে তাহলে যদি এটা ঠিক থাকে ওয়াজ যদি ভার্ব হয় তাহলে এই পুরো অংশটাই কি এই পুরো অংশটাই হলো সাবজেক্ট হ্যাঁ এর ভিতরে ক্লোজ থাকতে পারে বাট পুরোটা মিলে হলো একটা সাবজেক্ট তো আমি বলেছিলাম সাবজেক্ট যখন সাইজে বড় হয় একাধিক শব্দ বিশিষ্ট সাবজেক্ট হয় বা ফ্রেজ হয় বা ক্লোজ হয় সেক্ষেত্রে আমরা ভার বসাই কোনটা অনুযায়ী ভার আমরা বসাই প্রথম নাউনটা অনুযায়ী এখানে প্রথম নাউনটা হলো রিমার্কস এখন রিমার্কস নাউনটা যেহেতু প্লুরাল তাহলে তো আমার ভার্ব প্লুরাল হওয়ার কথা 
কিন্তু আমার ভার্ব তো সিঙ্গুলার আছে এখন এই ভার্ব নিস তো আন্ডারলাইন করা নেই ভার্ব তো চেঞ্জও করা যাবে না তাহলে ভার্ব যেহেতু সিঙ্গুলার সেই অনুযায়ী আমরা এই নাউনের এসটাকে বাদ দিয়ে নাউনটাকে আমরা সিঙ্গুলার করে ফেলি রিমার্ক তাহলে বাক্য কারেক্ট হবে ভার্ভাল সেটি Neither the salesman nor the marketing manager. If you have a nor, you can see that 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 you সাত নম্বরে বলেছে নেইদার অফ দা আনসার প্রভাইডেড ইন দা মেমোরেন্ডাম অ্যাড্রেস ভুলটা এখানে কেন ভুল কারণ নেইদার অফ ওয়ান অফ ইচ অফ আইদার অফ নেইদার অফ এদের পরে যে নাউন থাকে সেই নাউনটা হয় প্লুরাল বাট ভার্বটা হয় সিঙ্গুলার কি বলছি ওয়ান অফ ইচ অফ আইদার অফ নেইদার অফ এদের পরবর্তী নাউন হয় প্লুরাল কিন্তু ভার্ভ হয় কি সিঙ্গুলার তাহলে ভার্ব যদি সিঙ্গুলার হয় নিশ্চয় এখানে ভার্বের সাথে এস বাই এস যুক্ত হবে তার মানে দেখতে পাচ্ছি যেখানে তো নাউন হয় প্লুরাল নাউন যদি প্লুরাল হয় তার মানে এখানে মেটাল না হয় কি হবে মেটালস ওয়ান অফ দা ফার্স্ট মেটালস কারণ যেহেতু মামস হলো একটা রোগের নাম একটা রোগ তো এখানে আর হতে পারে এরপরেরটাও পাস্ট হবে তাহলে আপনাদের কাছে আমার পরামর্শ থাকবে এরকম যে যারা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি নেবেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার ক্যাশের পরীক্ষা গুলো তাদেরকে আমি বলবো এত এই মুহূর্তে এত প্যারা নেয়ার দরকার নাই পেন নেয়ার দরকার নাই আপনি সহজ যে কাজটা করতে পারেন আপনারা সেটি হলো ক্যারিয়ার ম্যাপের ভোক্যাবিউলারি যে আমাদের শীতটা আছে এই ভোক্যাবের শীতটা কমপ্লিট করেন শুধু ভোক্যাবের শীতটা ছোট্ট একটা শীত আর হলো আমাদের আহ পিন পয়েন্ট এরোর এবং গ্রামারের সবকিছু নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একশো পঁচিশটা নিয়ম বা রুলস দেয়া আছে লেকচার টেন দশ নম্বর লেকচারে পরীক্ষার হলে যাও ইনশাল্লাহ তোমরা হাসতে হাসতে পরীক্ষার হল থেকে বের হবে 
আমি আশাবাদী এর মধ্যেই ইনশাল্লাহ কমন পেয়ে যাবে যারা কেরিয়ার মেপির স্টুডেন্ট না বা কোনো কারণে যুক্ত হতে পারেনি তাদেরকে বলবো আপনারা দুই হাজার সতেরো থেকে দুই হাজার বাইশ পর্যন্ত বিআইবিএম এর যে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন গুলো আছে এগুলো অবশ্যই অবশ্যই ব্যাখ্যা সহ পড়ে যান এবং যারা একেবারেই কোনো প্রিপারেশন নেননি তাদের জন্য এটা অনেকটা কাজে দিব তবে একটা কথা তিক্ত হলেও সত্য কথাটা বলবো যেটা যারা একেবারেই কোনো পড়াশোনা করেন না শুধু পরীক্ষার পাঁচ সাত দিন আগে টনক নড়ে গেলে জানতে চান মানুষের কাছে যে কি পড়বো কি করব তাদেরকে বলি বলবো এভাবে আসলে জব পাওয়া বেশ কঠিন কাজ এটা খুবই সত্যি কথা যে শুধু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পড়লেই যদি জব হয়ে যেত তাহলে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন আর থাকতো না ঠিক কেন থাকতো না কারণ শুধু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন বলতে কি বোঝায় আগের প্রশ্ন যে প্রশ্ন একবার আসতে যদি ওটাই বারবার আসে কিন্তু নতুন কোয়েশ্চেন আর হবে সুতরাং প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন ব্যাখ্যা সহ পড়লে আপনি অনেকটা উপকৃত হবেন তবে শুধু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন পড়েই যে আপনি ব্যাংকের এমসিকিউ পরীক্ষায় সিলেকশন হবেন এমনটা ভাবা অনেকটা বোকামি তো যারা এরকমই করেন পড়াশোনা ঠিক মতো করেন না পরীক্ষার আগে আগে শুধু প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন করেন কিংবা টুকটাক সাজেশন নেওয়ার চেষ্টা করেন তাদেরকে আমি বলবো ভাই অনেক সময় নষ্ট করে ফেলছেন আর না আপনারা আপনারা খুব দ্রুত যে কাজটা করতে পারেন আর দেরি না করে যারা এই যে সৌভাগ্যের আশায় থাকেন যে পরীক্ষা দেই কপালে যা আছে তাই হবে আসলে মানে পড়াশোনা না করে শুধু এরকম সৌভাগ্যের আশা করাটা বোকা আমি হবে না কিছু তাদেরকে আমি বলবো আপনারা লেট না করে আমাদের কেয়ার ম্যাপের মিরপুর বলেন নীলক্ষেত অথবা মালিবাগ অথবা ফার্মগেট এর যে কোনো শাখায় আপনারা ভর্তি হয়ে যান হ্যাঁ প্রতি মাসে নতুন নতুন সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হবে অনেক চাক চমক হবে ঝাঁক জমক হবে দেখে অনেক সুন্দর লাগবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে একটা প্রতিষ্ঠানের বেসটা কোথায় তার ভিত্তিটা কেমন ঠিক আছে কিনা আপনারা অনেকে জানেন যে কেরিয়ার ম্যাপ যিনি চালাচ্ছেন হচ্ছে জসিম উদ্দিন স্যার আমাদের যিনি হচ্ছে বিসিএস কনফিডেন্স এর ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিএমডি হিসেবে কাজ করতেছেন নিশ্চয় তার একটা ভালো অভিজ্ঞতা আছে তিনি যেহেতু এই প্রতিষ্ঠানের হাল ধরেছেন এই প্রতিষ্ঠান তিনি চালাচ্ছেন নিশ্চয় ভালোই করবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই কেরিয়ার ম্যাপে আপনার কোর্স একটা করে ফেলেন যদি অন্তত পুরো কোর্স না করতে পারেন যেমন অনেকের এরকম অভিজ্ঞতা আছে আমি জানি যে তারা বেশ কয়েকটা প্রিলিমিনারি পরীক্ষার দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন কিন্তু রিজন পরীক্ষায় ভালো করতেছেন না তারা যদি এই মুহূর্তে পুরো কোর্স এর জন্য কোচিং নাও করতে চান তাহলে আমি বলবো আমাদের চারটা ব্রাঞ্চে এখন একটা হান্ড্রেড ডে প্ল্যান চলতেছে হান্ড্রেড ডে প্ল্যান একশো দিনের একটা পরিকল্পনা কেন্দ্র করে আমাদের একটা রিটেন এক্সাম ব্যাচ আমরা চালু করেছি তবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের এক্সাম ব্যাচ এর মতো এটা আমাদের এক্সাম ব্যাচ না এটা একটু ভিন্ন আমরা এখানে আপনাদেরকে পরীক্ষা নিব এবং শুধু পরীক্ষাই নিব না আমরা প্রত্যেকটা পরীক্ষার বিপরীতে একটা করে আমরা সলভ ক্লাস দিব অনলাইন নর্মালি যেখানে সবাই শুধু পরীক্ষাই নেয় আমরা পরীক্ষার পাশাপাশি সলভ ক্লাস দিব তো যারা কয়েকবার এমসিকিউ পরীক্ষা দিয়েছেন বা রিটেনে ভালো করতে পারতেছেন না তাদেরকে আমি বলবো আপনারা এই রিটেনের হান্ড্রেড ডে প্ল্যানে যুক্ত হতে পারেন আমাদের চারটা ব্রাঞ্চে যে কোনো ব্রাঞ্চে গিয়ে আর এই মুহূর্তে আমাদের চারটা ব্রাঞ্চের চারটা ব্রাঞ্চেই আমাদের নতুন নতুন ব্যাচ শুরু হয়েছে যেমন আজকে মিরপুর একটা ফ্রি ক্লাস নিয়ে আসলাম আমাদের মিরপুর দশ ব্রাঞ্চে বিকেল তিনটায় হচ্ছে একটা নতুন ব্যাচ শুরু হতে যাচ্ছে আপনারা যুক্ত হতে পারেন পরীক্ষার হলে গেলে আপনার বারবার শুধু হতাশা নিয়ে ফিরতে হবে আর পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ আরো কমে যাবে তো আজকের এই প্রথম পর্বে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস ধরাই দিই সেটা হলো গ্রামারের কোন কোন টপিক গুলোর উপর নজর দিতে হবে আমি আপনাদেরকে তার একটা তালিকা দিলাম যে গ্রামারের কোন কোন টপিক গুলোর উপর নজর দিতে হবে বলেছিলাম নাউন ডিটারমিনার বিশেষ করে ফিউ লিটল অ্যানাদার আদার আদার্স এর ব্যবহার জেন্ডার নাম্বার প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন গুলো শুধু রিলেটিভ প্রনাউনের ব্যবহার তারপর অ্যাজিকটিভ অ্যাড ভার্ব এর কম্পারিজন বা ডিগ্রি কজিটিভ ভার্ব গুলোর ব্যবহার এরপরে কন্ডিশনাল চারটা কন্ডিশনাল সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের কয়েকটা সিলেক্টিভ রুলস 
প্যারালালিজম রিডান্ডেন্সি ডেঙ্গলিং মডিফায়ার মানে পিন পয়েন্ট এরর দেখবেন একটু তার সাথে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে ভয়েস চেঞ্জিং বিশেষ করে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ভয়েস চেঞ্জ গুলো ভালো করে দেখবেন ন্যারেশনটা তো অ্যাডভান্স লেভেলের চিন্তা করার দরকার নেই বেসিক লেভেলের एग्जांपल গুলো দেখে যাবেন আর ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স বলতে অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ অ্যাসারটিভ থেকে ইন্টিগ্রেটিভ দেখবেন সাথে ডিগ্রি আর পিন পয়েন্ট এরর আমি একটু আগে যেগুলো দেখাইলাম এই টাইপের পিন পয়েন্ট এরর এর क्वेश्चन গুলো প্র্যাকটিস করতে আর ভোকাবের জন্য আমি বলেছিলাম যারা ক্যারিয়ার ম্যাপের কোনো শীট বা লেকচার শীট হাতে নেই তারা যদি প্রিপারেশন তেমন না নিয়ে থাকেন তাহলে বলবো 17 থেকে 22 পর্যন্ত বিআইপিএম এর যে क्वेश्चन ব্যাংক সেটা ব্যাখ্যা সহ পড়ে যান আর ক্যারিয়ার ম্যাপের যারা শিক্ষার্থী দেখতেছেন এই মুহূর্তে লাইভ তো তাদেরকে বলবো আমাদের ভোকাবের জন্য বা মেমোরাইজিং পার্টের জন্য একটা এক্সট্রা শীট দেয়া আছে শুধু এইটা পড়েন ভালো করে ইনশাআল্লাহ আমি যে পরামর্শটুকু দিলাম এভাবে ঠিকঠাক করলে আশা করি পরীক্ষার হলে আপনি যা এক্সপেক্ট করেন তার চেয়ে ইনশাআল্লাহ ভালো করবে পরবর্তীতে আবার একটা সেশনে কথা হবে আপনাদের সাথে এমন একটা সময় আসসালামাইকুম